Oye, a ver si vas a estar toda la mañana para fijar el letrerito ese al árbol. ¿Que no te impacientes, hombre? Sí, sí ya casi lo tengo. La voy yo. Pase llamando al equipo de trabajo. Conteste, por favor. ¿A qué equipo de trabajo? ¿Qué pasa, Carlos? ¿Tienes miedo que nos perdamos? ¿Qué? ¿Cómo va la cosa por ahí? Esto ya casi está. Solo hay que quitar unas ramas e improvisar unos desvíos. La de progreso, ya que habéis apuntado a mucha gente. Ah, una cosa. ¿Recuerdas a la jefa? Ya te ha habido ya. ¿Qué tío? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va eso, artista? No, si ya está. Toda la mañana para poner el letrerito y encima lo ha colgado mal. <ríe> ¿Pero qué mierda es eso? ¡Ya, ya, ya! ¡Oye! ¿Ves algo por ahí? ¡No! ¡Voy a salir!
Buenos días. Soy el inspector Suárez, de interrogatorios de la Brigada Antiterrorista. ¿Y usted es? Angélica Gómez Pardo. ¿No es así? Sí. Bueno, tengo que recordarle que está usted acusada de asesinato y de pertenencia a banda armada. Déjeme decirle que todo esto es una confusión. Bueno, pues si es una confusión, estamos aquí para aclararlo todo, señorita. A ver, en su anterior declaración afirma usted no tener nada que ver con la muerte de sus compañeros. Sí, sí, así es. Bueno, pues vamos a empezar desde el principio. Y usted me va a decir exactamente lo que pasó el día de ayer, pero esta vez, por favor, dejemos las fantasías aparte, ¿vale? Pero... Pero si ya se lo he dicho todos sus compañeros, lo tienen todo ahí en mi declaración. Da igual, vuélvamelo a contar. Quiero que me lo cuente usted personalmente. Era casi mediodía cuando llegué al albergue. En principio no había nadie. Miré a través de la puerta de cristal y luego apareció Joaquín. Y le hice señas para que él no me hice la puerta. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo va todo? Muy bien. Ponme un café, por favor. Gracias. Café marchando. Ay, vamos a ver.
días a todos. Hola, buenos días. Comelo de siempre, Joaquín. Marchando. Te veo muy atareada. Mucha faena para hoy. No te lo vas a creer. Tenemos siete personas. Wow. Todo un récord. Parece que la cosa aquí no ha funcionado. Muchas gracias. ¿Ya ves? Ah, gracias. Por cierto, ¿cómo va lo de los desprendimientos? Pues esta mañana he mandado a dos trabajadores. Yo creo que a estas horas ya tiene que estar todo claro. De todas formas, voy a llamarles a ver cómo va todo. Bueno, Base llamando a equipo de trabajo. Conteste, por favor. Base llamando a equipo de trabajo. Conteste, por favor. Aquí equipo de trabajo. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Tienes miedo que nos perdamos? ¿Qué? ¿Cómo va la cosa por ahí? Esto ya casi está. Solo hay que quitar unas ramas e improvisar unos desvíos. Me alegro oír eso, ya que hoy se ha apuntado mucha gente. Ah, una cosa. ¿Recuerdas a la jefa? Ya te ha oído ya. Hasta luego. Corto y cambio. Un momento. Cuando dice los trabajadores, ¿se refiere usted a Manuel Ibáñez y Santiago Cañizares? Sí, sí, exactamente. Dime. Oye, creo que antes de continuar con los interrogatorios, deberías de comprobar lo que hemos encontrado aquí. ¿Cómo? No te entiendo. Repítemelo, por favor, soy entrecortado. Suárez. ¿Me oyes? Suárez. Suárez. ¿Me oyes? Suárez. Joder. Puta cobertura. Suárez. Sam y Mark, y tras hablar brevemente con Joaquín, se sentaron en una mesa. ¿Qué tal, chico? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué Muy bien, perfecto. Así que... ¿Tú crees que van a venir? Pues claro. ¿Tú qué te crees? A mí no me ha dejado tirado una tía en la vida. Bueno, ya será menos. Aquí tenéis, chico. Gracias. Más? No, gracias. A vosotros. con ellas para hacer una ruta de ese A ver, Mark, confía. Que yo sé lo que quieren, ¿vale? Tú tranquilo. Por aquí. Vale, gracias. Y otra por aquí. Muchas gracias. A ti. Y 
Si es que aquí no hay intimidad, ¿no ves que está todo lleno de gente? ¿O qué piensas? ¿Enrollarte con ella detrás de un arbusto? ¿Eh? Vamos a ver, tío. Que tú no tienes ni puta idea de tratar una tía, ¿vale? A mí casa a mí, que yo sé lo que quieren las mujeres. Y si una mujer te dice que quiere darse una vuelta y hacer una ruta de senderismo, pues hace la ruta de senderismo. Y luego... ¿Y luego qué? ¿Amistad? O lo que surja. <risa> ya me entiendes. Bueno, parece ser que ya están todos aquí. Para ser exacto, faltan dos chicas y un hombre. Mira, mira. Ese debe ser el hombre. Por cierto, un poco raro. Luego tenemos aquellos dos chicos que entraron primero y como te había dicho que venían con dos chicas, me imagino que son sus parejas. Uh -huh. Pero que por cierto van a llegar un poquito tarde porque tenemos solo 10 minutos para salir. Así que, venga, ¿vamos para allá? Atención, por favor. Un minuto de atención. Bienvenidos al Parque Natural de Sierra de Villalobos. Me llamo Angélica Gómez, mi compañero Carlos y yo les vamos a guiar durante estas próximas cuatro horas a través del parque. Les rogamos por favor durante el trayecto, respeten nuestras indicaciones para así evitar toda clase de problemas. Por favor, en ningún momento se alejen de la ruta o se separen del grupo Joder. principal. O sea, que ya sabes que no me gustan las tías bajitas. Pero yo como iba a saber si la niña bajita muy alta. Uf, pensamos que no veníais. Mira, este es mi amigo Marc. Hola. Marc Álvarez. Marc Álvarez. Sí, sí, aquí. Claudia Castillo. <coughs> Ania Navarro. Ethan Hernández. Sergio Torres. Isabel Alonso. Y Alberto García. Muy bien, pues ahora vamos a iniciar este largo paseo a través del parque de Sierra Villalobos. Así que cojan sus cosas y vamos saliendo, por favor. Gracias. Procuren no dejarse nada.
base llamando al equipo de trabajo. Conteste, por favor. ¿Ocurre algo? No lo sé, pero desde que hemos salido les he llamado varias veces, pero no contesta nadie. Es que me ha subido un bicho por la mano y creo que me ha mordido. ¿Bicho? ¿Te refieres a ese? Sí. Bueno, pues por esta vez no te vas a morir. Es un grillo y es completamente inofensivo. Yo creo que no hay de qué preocuparse. Venga, chicos, despejad. Aquí no ha pasado nada, ¿eh? Dentro de cinco minutos nos volvemos a poner en marcha. ¿Está bien? Lo que me jode es que mientras yo 
estaba discutiendo con el tipejo ese, tú no decías absolutamente nada. Joder, tía, ¿y qué quieres que le diga al tío ese si no quería que pisaras las lápidas? Que no la estaba pisando, solo me había sentado encima. Pero si da igual, no nos dejaban hacer las fotos allí. Y la semana pasada con Julia sí pudo ser, y conmigo no. Joder, tía, que no estaba el vigilante. Nada, que no tienes cojones. Hostia, tía, déjalo ya, verás cómo sale una sesión de puta madre. ¿Habéis fijado en ese tío tan raro? ¿Claro? ¿Por qué? ¿Por qué? He hablado con nadie desde que hemos salido de la verde. Nos evita a todos. Sí, seguro que es un terrorista, tiene la mochila llena de explosivos. Pues no, te equivocas, porque es un asesino en serie. Cuando lleguemos al albergue nos habrá matado a todos y seguirá sin decir nada. Sin decir nada, pero todo manchado de sangre. Se sí, va a tener sentido del humor el chico. Bueno, bueno, vosotros reíros. No, por sí, favor. ¡Ay, mira, mira, mira! Por ahí corren más terroristas. positividad. Piensa que estás escuchando Iron Maiden, CDC. ¿Perdona? ¿Has dicho CDC y Iron Maiden? Pero tú eres gilipollas. ¿Cómo que gilipollas? Menudos grupos de mierda. ¿Cómo que de mierda? Esos tíos son unos putos dioses, tía. Aunque si puedes ver esta parte sufrir un poco la devastación de, del clima y de. Entonces ya todo tiene que ser así. Pero. ¿Qué pasa? No sé. ¿No has oído algo? Seguro que será la rubia esa. Le habrá picado otro guillo y estará haciendo el tonto. No sé, a mí eso no me suena mucho hacer el tonto, ¿eh? Tranquila, ya voy yo. Seguro que es otro grillo.
Joder. ¡Eh! ¡Para! ¡Para! Intentando escapar de esas cosas.
llegado el momento de cumplir tu última voluntad. Se ve que solo reaccionan al sonido y al movimiento. Tranquilo. Tranquilo, que somos nosotros. ¿Pero dónde están las chicas? Desde que nos hemos separado no las hemos vuelto a ver. No sabemos si habrán sobrevivido. ¿Pero qué son estos aparatos? ¿Qué está pasando aquí? A ver, no tengo ni puta idea. Espera a ver los bichos que los manejan. A ver, creo que deberíamos volver al albergue antes de que nos vuelvan a localizar, porque la próxima vez no tendremos tanta suerte. Pues yo creo que no. Creo que tenemos que esperarlas. No nos vamos a ir de aquí sin ellas, ¿no? Mejor les escribimos una nota. Así, si siguen vivas, igual la verán. Carlos. No deberíamos estar aquí. Más tiempo. Mierda, por cinco minutos. Vamos a ver si los alcanzamos. Vamos. Creo que los bichos estos se nos han adelantado. Venga, vamos. ¿Hay alguna manera de entrar ahí que no sea por la puerta frontal? Hay una puerta trasera, pero habrá que darle la vuelta al albergue. Venga, vamos. Joaquín. Joaquín. Me parece que nos va a responder. A unos metros de aquí hemos visto a un hombre que más en un coche. Creemos que era él. ¿Vosotras también habéis visto esos bichos? ¿Bichos? ¿Te refieres a los drones? No, no solo son drones. También hay unos seres que los manejan. Bueno, da igual. Ahora lo más importante es que nos centremos en cómo podemos salir de aquí. Por carretera imposible. Los coches están todos quemados. ¿Y el teléfono fijo? No funciona. ¿Y no hay ningún lugar cerca de aquí donde podamos captar la señal de un repetidor de telefonía móvil? El único lugar es la colina negra. Y está a cuatro kilómetros de aquí. Bien. Pues yo propongo que pasemos aquí la noche. Y mañana por la mañana vamos hacia la Colina Negra para pedir ayuda. ¿Y por qué no vamos ahora? Cuatro kilómetros es media hora andando. ¿Por qué no? 
Imagínate que llegamos allí y no hay señal. No podremos pedir ayuda. Dentro de media hora será de noche, entonces esos bichos nos podrán atacar con mayor facilidad. Los que estén a favor de quedarnos, que levanten la mano. Estamos todos de acuerdo. Bien, pues empecemos. Cerremos las ventanas y las puertas. Reunamos todo lo que podamos. Todos los pechinos. Si estuviera soñando. ¿Pero qué cojones hacen estos bichos aquí? ¿Eh? Esto tenía que suceder tarde o temprano. ¿Pero vosotros creéis realmente que han podido venir de otro planeta? ¿Tú has visto algo parecido alguna vez aquí? ¿Eh? Sí, a mi vecino, no te jode. de todo esto. ¿Qué, qué opino? No sé. Opino que muchas veces me he quedado mirando a las estrellas. Y que tengo claro que si cada luz que vemos es un sol y hay tantos planetas, es prácticamente imposible que no haya vida ahí fuera. Así que era cuestión de tiempo que vinieran a vernos, ¿no crees? Sí. Parece ser que ese momento ha llegado. Parece que sí. Bueno, cuéntame, ¿tú a qué te dedicas? ¿A qué me dedico? Pues mira, yo de pequeño quería ser piloto de carreras. Y más tarde quería ser mecánico. Lo que pasa es que me di cuenta de que tenía que estudiar y dije... Y me metí al ejército. Allí conocí a Mark. Nos mandaron a Afganistán a los dos en una misión especial. Pero las cosas no salieron como queríamos y finalmente decidimos dejarlo. Y ahora me dedico a traer coches de Alemania. ¿Sí? Vamos allí, cogemos coches que tengan pocos kilómetros y los traemos aquí. Le pegamos un repaso por el taller y los vendemos. Y la verdad es que estoy súper contento. Primero porque trabajo con un amigo y eso... Eso mola. Y segundo porque el negocio va bien. Va realmente bien. 
Porque funciona en el negocio de los coches. Porque funciona el negocio y porque no será la última vez que vendamos. Ay, perdón, perdón, qué tarde. Perdón. Personalmente no. Solo a mi amiga y a Ethan de Facebook. Entonces ya sabía usted que Ethan había sido soldado y que era experto en el manejo de explosivos. Ya le he dicho que había visto algo en su Facebook. Pues entonces usted se está haciendo la ignorancia. No, no quería oírlo de él. Que me lo contara él personalmente. No lo entiende. Bueno. Pues dígame, ¿qué ocurrió después? Aquí dice usted que todos se quedaron dormidos. Recuerdo que Mark nos despertó a todos tras oír un ruido. ¡Oh, ¡Eh! ¡Lista! ¡Despierta! ¡Que están aquí! ¡Despierta! ¡Venga, vamos! Ya podéis salir. Señorita Castillo. Señorita Castillo. ¿Está usted bien? Sí. Sí. ¿Dónde estábamos? ¿Por dónde íbamos? Por la desaparición de Carlos Matos, el guía. Al rato salimos todos del cuarto. Recogimos las cosas que podían sernos útiles y salimos al bosque para con suerte poder captar alguna señal del repetidor de telefonía. Y no hubiese sido mejor quedarse allí y esperar ayuda. A ver, nosotros no sabíamos si esto nos estaba pasando. Solo nosotros o el resto del mundo. Se habían vuelto una segunda vez al albergue, podían volver una tercera. En su anterior declaración comenta que alguno de ustedes lleva a dudar de las intenciones hostiles de esos seres. Bueno, tras salir del albergue nos teníamos que esconder muy a menudo. Cuando no era un dron, era un grupo de alienígenas o alguna nave. Creo, 
Creo que he oído algo. Maldita sea. Vamos a escondernos. Si nos estamos equivocando. Y estos seres están tan asustados como nosotros. Y por eso reaccionan así. Oh, me imagino que se lo dirás de broma, ¿no? Pero, pero si se han llevado gente y nos han disparado. Sí, pero no sabemos si han matado a alguien de verdad. Ah. Puedo asegurar que el dueño del albergue estaba más que muerto dentro de su coche. Pero es el único que habéis visto muerto. Y si ha sido un accidente. A veces los coches se prenden fuego. Justamente ayer. Pero puede haber sido un accidente o no. ¿Y si intentamos comunicarnos con ellos? No, no. De eso nada. Quítate lo de la cabeza. No vamos a poner en peligro a todo el grupo por tu culpa. ¿Lo tienes claro? Venga. Quien esté de acuerdo conmigo, que levante la mano. Ya tienes tu respuesta. Venga, vámonos. Creo que os equivocáis.
no ser que alguien conozca otro camino o tenga otra idea mejor. Estos bichos estén por aquí, tenemos suerte si salimos vivos de esta. ¿Y Mark? ¿Dónde está Mark? Hace un momento lo tenía justo detrás de mí. ¡Joder! ¡Joder! ¡Mierda! Será imbécil, no me lo puedo creer. Está bien, no me voy de aquí. No nada. No queremos haceros daño. Somos amigos. ¿Sabe usted que si no retiran esas declaraciones les va a tocar defender esta historia ante un tribunal? Usted es policía, pero yo he sido militar. A mí no me engaña. Esto no es la primera vez que pasa. Lo sabe usted y lo saben todos los que están aquí. Pero claro, imagino que necesita un cabeza de turco. Alguien que pague por todas esas muertes, ¿verdad? Y vamos a ser nosotros. Digamos lo que digamos, vamos a ser nosotros. Es así, es así, ¿verdad? Me parece que su imaginación no tiene límites, señor Hernández. Siga, sí, termine de contar la historia. ¿Me está dando la razón? Yo no doy ni quito la razón a nadie. Yo solo interrogo y apunto datos. Y usted más vale que colabore, porque aquí soy yo el que hace las preguntas, ¿lo entiende? Así que termine de contar la historia, pero esta vez, sin cambiar de tema. Tras lo del paro, estaba claro que tenemos que salir huyendo de allí. Así que cogimos a Mark y lo ayudamos, porque había sido atrapado por el 
Y nos escondimos en un lugar. ¿Has oído eso? ¿Y quién, quién puede ser? Ayúdame. Ayúdame. Tal vez alguien del grupo que ha sobrevivido. Ayúdame. No, 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 espérate. Estate quieta. Me parece muy extraño que haya alguien por ahí dando voces y que no la hayan cogido. Pero tenemos que hacer algo, ¿no? Ark, ¿cómo van esas piernas? No. Ah. No puedo. Yo voy contigo. Vamos a ver. Es importante esto. Si finalmente me toca utilizar el arma, aprovechad el sonido de los disparos para salir corriendo hacia la cima de la montaña lo más rápido posible. ¿Está claro? ¿Está claro?
todo funciona. No, no. Déjame probar. Joder. No hay cobertura. Os puedo asegurar que en este sitio siempre ha habido cobertura. Esto ya no tiene nada que ver con el repetidor. Esto no es normal. Sabes, que se vais a librar de mí tan fácilmente. Y Claudia. ¡Mirad allí! ¡Se van! ¡No me lo puedo creer! ¡Se van! ¡Sí, sí, sí! sí, sí. ¡Tenemos cobertura! ¡Se van! ¡Se van! ¡Se ¡Claro! ¡Callaros que no oigo nada! ¡Hola! Y dice usted que tras sonar una sirena desaparecieron. Sí, era un sonido continuo. Algo más grave, se lo confirmarán mis compañeros. Ya, ya, sí, además lo pone aquí, lo he leído en el informe. Los cinco coinciden. ¿Cómo cinco? Solo quedamos cuatro. Se equivoca, señor Hernández. Aparte de ustedes, ayer por la noche rescatamos a la señorita Claudia Castillo. Estaba sola buscando ayuda por el bosque cerca de la zona donde les encontramos a ustedes. Usted no se mueva de aquí. 